இந்த யூனிவர்ஸ் ரொம்ப பெருசுன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா அது எவ்வளவு பெருசுன்னு தெரியாது ஜேம்ஸ் வெப் நமக்கு ஒரு கேலக்சியோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுது ஒரு நட்சத்திரம் எப்படி பிறக்குது அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுக்குது ஆனா இந்த யூனிவர்ஸோடைய ஓவரால் பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் இந்த யூனிவர்ஸ் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது எதுக்கு இவ்வளவு வேகமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இந்த கேள்விகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவே பில் பண்ண ஒரு டெலஸ்கோப் தான் நான்சி குரேஸ் ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் இது ஒரு கேமரா இல்ல இது ஒரு காஸ்மிக் சர்வே மிஷின் மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நாலேஜ் அளவுல உலகம் முழுக்க ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிருக்கான் அவனை மாதிரி யாருமே இல்லை அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கோங்க அவனே அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நாலேஜபுளா இருக்கிறானா அவனுக்கு பானம் சொல்லி கொடுத்த டீச்சர் எப்படி இருப்பாங்க ஸோ ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் சக்சஸ் ஆனதுமே அடுத்ததா இனிஷியேட் பண்ணப்பட்ட அதனுடைய தியரிட்டிக்கல் ஐடியா வந்த ஒரு டெலஸ்கோப்னா நான்சி குரேஸ் ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் இந்த ஹபிள் அப்படின்ற ஸ்டூடெண்ட் யாரோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்னு நினைச்சுக்கோங்க ஆனா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டீச்சராக இருக்கக்கூடிய நான்சி குரேஸ் ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த டீச்சரை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் பத்தி இல்லை யூனிவர்ஸ் ரொம்ப வேகமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இது தியரி இல்ல நம்ம அப்சர்வ் பண்ண ரியல் டேட்டா கேலக்சிஸ் நம்மளை விட்டு ரொம்ப தூரமா போகுது டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனா ஷாக்கிங்கான ஒரு உண்மை என்னன்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்லோ ஆகல ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக்கிட்டு தான் இருக்கு கிராவிட்டி இருந்தா ஸ்லோ ஆகணும் ஆனா இங்க நேர் இதெல்லாம் நடக்குது அந்த அன்னோன் போர்சஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உருவாக்கப்பட்டது தான் நான்சி குரேஸ் ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் அந்த அன்னோன் போர்ஸ் தான் டார்க் எனர்ஜி டார்க் எனர்ஜினா அது ரொம்ப டார்க்கா இருக்கும்னு அர்த்தம் இல்ல எனர்ஜி அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இது நமக்கு தெரியாத ஒரு அன்னோன் பெரமினான் அப்படின்றத நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க யூனிவர்ஸ்ல இருக்கிறதுல டோட்டல் கண்டென்ட்ல அறுபத்தி எட்டு சதவீதம் டார்க் எனர்ஜி இருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீதம் டார்க் மேட்டர் இருக்கு வெறும் ஐந்து சதவீதம் மட்டும்தான் நமக்கு தெரிஞ்ச மேட்டரே இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருக்கு இதை புரிஞ்சுக்கதான் ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் உடைய ஐடியாவே நமக்கு வந்திருக்கு நான்சி குரேஸ் ரோமன் யார் இது நான்சி குரேஸ் ரோமன் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு நாசா ஆஸ்ட்ரோனாமர் நைன்டீஸ் பிப்டிஸ்லயும் சிக்ஸ்டிஸ்லயும் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் வச்சே நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப கிளியர் டேட்டா கிடைக்கும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரப்போஸ் பண்ணது இவங்க தான் நாசாக்குள்ள எக்கச்சக்கமான எதிர்ப்புகள் கிரவுண்ட் டெலஸ்கோப்பே போதும் எதுக்கு நம்ம எவ்வளவு பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி அது அது சக்சஸா இல்லையா அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாதுன்னு பல எதிர்ப்புகள் வந்துச்சு ரோமன் கண்டினியூஸா ஆர்கியூ பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அதோடைய டேட்டாவை காட்டி சயின்ஸை காட்டி ஃபியூச்சர் விஷனை காட்டி நம்ம இந்த டெலஸ்கோப் மாதிரியான இந்த கிரவுண்ட் இருக்கிறத விட நம்ம ஸ்பேஸ்ல வச்சோம்னா இன்னும் நமக்கு பல டேட்டாஸ் கிடைக்கும்னு அவங்க ரொம்ப ஆர்கியூ பண்ணாங்க ஹபுள் ஒரு வழியா அப்ரூவ் ஆச்சு ரொம்ப சக்சஸோ ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நாசா சயின்டிஸ்ட் சொன்னாங்க இவங்க ஒரு நடக்க முடியாத ஒரு விஷயத்த நடத்தி காட்டிட்டாங்க அதனால நான்சி குரேஸ மதர் ஆஃப் கபுல்னு சொல்லுவாங்க ரோமனோட ரியல் விஷன் டீப்பா மட்டும் பார்க்க கூடாது ரொம்ப அகலமா பார்க்கணும் ரோமன் ஒரு இன்ஃப்ரட் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் கபுலோட மிரர் சைஸும் இதுவுமே ஒண்ணு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் ஜேம்ஸ் அது எல் டூ அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்கு இதை நம்ம லாங்குவேஜ் டூ பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அந்த இடத்துல சுற்றிட்டு இருக்கு ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் மிரர் இல்லை இதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ தான் ரொம்ப அகலமாக பார்க்கணும் சொல்ல போனால் ஹப்பிள் பார்க்குற அந்த பார்வை ஒரு நார்மலான தேட்டர்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ரோமன் பார்க்குறது ஒரு ஐமேக்ஸ் ஸ்க்ரீனில் நம்ம ஒரு பிரம்மாண்டமான படத்தை பார்க்குற மாதிரி ஹபிள் ஒரு ஏரியாவை பார்க்க ரோமன் அதை நூறு மடங்கு ரொம்ப பெருசா பார்க்கும் அதாவது அதை விட நூறு மடங்கு அகலமான இடத்தை பார்க்கும் ஒரு ரோமன் இமேஜ்ல மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சிஸ் நமக்கு தெரியும் இதை ஜூம் பண்ணா நமக்கு பல தகவல்கள் வெளிவரலாம் ஒரு மிகப்பெரிய நகரம் இருக்கு அதுல பத்து பேரை பார்த்தா அந்த சிட்டியுடைய பிஹேவியர் நமக்கு புரியும் ஆனா பத்து லட்சம் பேரை பார்த்தா அதோடைய கம்ப்ளீட் பேட்டர்னே நமக்கு புரியும் ரோமன் யூனிவர்ஸோடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பிஹேவியரை மிஷர் பண்ண தனித்துவமா அமைக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது ரோமன் கேலக்சியுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மேட்டருடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லென்சிங் டிஸ்ட்ரக்ஷன் சூப்பர்னோவா ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிற எல்லாமே ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டாவா நமக்கு எடுத்து கொடுக்கும் டார்க் எனர்ஜியை நம்ம பார்க்கறதா இதனுடைய மெயின்
நம்ம சூப்பர்னோவா மூலியமா பார்க்கலாம் எக்கச்சக்கமான டைப் சூப்பர்னோவா இருக்கு டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு ஸோ எல்லா சூப்பர்னோவாவும் பார்க்கும் அதோடைய பிரைட்னஸ் பார்க்கும் பிரைட்னஸ் கம்பேர் பண்ணி அதோடைய டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சூப்பர்னோவா அதோடைய டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் பார்க்கும் போது இந்த யூனிவர்ஸோடைய எக்ஸ்பேன்ஷனான இந்த ஹிஸ்ட்ரியை நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் தட் இந்த டார்க் எனர்ஜியோடைய ஹிஸ்ட்ரி ஓரளவுக்கு நமக்கு புரியும் அடுத்து செகண்ட் மெத்தட் வீக் கிராவிடேஷனல் லென்சிங் கேலக்சிஸ் உடைய லைட் அது மட்டும் இல்லாமல் பல மேட்டர்ஸ்னால அது ஸ்லைட்டாக டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ரோமன் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சிஸை அதோடைய ஷேப்ஸை கண்டிப்பாக மெஷர் பண்ணும் இதோடைய மேட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஒரு மேப் மாதிரி கொண்டு வரும் ஸோ டார்க் மேட்டரும் டார்க் எனர்ஜியும் அங்கே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எந்த அளவுக்கு பண்ணுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் மூணாவது மெத்தட் பேரியன் அக்காஸ்டிக் ஆசுலேஷன் இது பழங்கால யூனிவர்ஸில் இருந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் கேலக்சி செப்பரேஷன்ல இருந்து நம்ம வெளியிடுக்கிறோம் இது ஒரு காஸ்மிக் ரூலர் மாதிரி ரோமன் இதை மெஷர் பண்ணும்போது எக்ஸ்பேன்ஷன் இந்த ஸ்கேல் கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய தரவுகள் இன்னும் அதிகமாகலாம் அடுத்ததான் நம்ம அந்த மெத்தட்ஸை பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சில முக்கியமான விஷயங்களை பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ எக்ஸோ பிளானட்ஸை கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்தே ஆகணும் ரோமன் எக்ஸோ பிளானட்டை டைரெக்டாக பார்க்க டிசைன் பண்ணலை இது மைக்ரோலென்சிங்கை யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஸ்டார் ப்ளஸ் அதோடைய பிளானட் அது பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாருடைய லைட்டை மேக்னிஃபை பண்ணி அங்கே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் பேசிக்காக இந்த மெத்தட்ஸ் நம்ம பல டெலஸ்கோப் மூலம் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் அதாவது நம்ம ஸ்கேட்ரிங் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அங்கே அந்த பிளானட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் அதோடைய வளிமண்டலத்தில் அது வெளிச்சத்தை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது அதோடைய ஸ்பெக்ட்ரமை பேஸ் பண்ணி அங்கே என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ அதுதான் இதுலேயும் நம்ம பார்க்க போகுது பட் இன்னும் பல தகவல்கள் இது கண்டிப்பாக எடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை நமக்கு இருக்கும் ரோமன் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ லென்சிங் ஈவெண்ட்டை கண்டிப்பாக டெடெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதோடைய ரிசல்ட் மில்கி வேல ரக் பிளானட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பிளானட்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதப்படாத ஒரு கணக்கில் வச்சுருக்கோம் பட் இதை அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ரோமன் கோரோனோகிராஃப்னு ஒரு டெமோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சுருக்கு இது ஒரு மெயின் சயின்ஸ் இல்லை இதன் மூலியமாக ஒரு நட்சத்திரத்துடைய லைட் அமுக்கப்படும் அதாவது சப்ரஸ் பண்ணப்படும் அண்ட் பிளானட்டுடைய லைட் செப்பரேட் ஆகும் ஸோ ஃபியூச்சர் மிஷனுக்கு ஹேபிடபிள் பிளானட்டுடைய இமேஜிங் இது ஒரு பேஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம் என்ன தான் நான்சி கிரேஸ் ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்புடைய ஐடியா கொஞ்சம் பழசாக மாதிரி தோணுனாலும் இப்போது நம்ம இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷனில் ஏஐ அப்படின்னு நிறையா இருக்குது தென் மிஷன் லேர்னிங் வச்சு நம்ம பல விஷயங்களை நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய பல முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த ஏஐ மாதிரியான பல விஷயங்கள் மிஷன் லேர்னிங் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து அதோடைய டேட்டாவை இன்னும் ப்யூராக இன்னும் ட்ரூத்தாக இன்னும் அதிகமாக டீக்கோட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு என்வரான்மெண்ட் இப்போ இருக்குது ரோமனுடைய டேட்டா இரண்டாயிரத்தி நாற்பதுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம நம்பலாம் அதாவது லான்ச் ஆகி கரெக்டாக சக்ஸஸாக போச்சுன்னா இந்த காலகட்டங்களில் அதோடைய டேட்டாஸ் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இது ஒரு ஷார்ட் டைம் மிஷன் இல்லை இது ஒரு லாங் சயின்டிஃபிக் லெஜசி அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கிறோம் இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டே இருந்துட்டு நம்ம வெப் டெலஸ்கோப்பை ஒரு இடத்துக்கு கூட சொல்லவே இல்லை ஆனால் அது முக்கியமான பங்கு இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்பு வெப்பு ஒன்று சேர்ந்து இந்த யூனிவர்ஸை ரொம்ப டீப்பாக பார்க்க போகுது ஒரு சின்ன இமேஜினேஷன் இந்த கமெண்டை உங்களுடைய மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆள் ஜேம்ஸ் வெப் இன்னொரு ஆள் ரோமன் மேன்சி கிரேஸ் ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் ஒரு இடத்துல பார்த்துட்டு வெப் டெலஸ்கோப்ட இங்கே சம்திங் அன்யூஷுவல் ஏதோ ஒன்று இருக்குது ஆனால் வெப் டெலஸ்கோப் சரி க்ளோஸாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய யூனிவர்ஸை ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கருவியாக இருக்கும் யூனிவர்ஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் எப்படி பிஹேவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது இன்னும் புரியவே இல்லை ரோமன் ஆன்சர் எல்லாமே கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் அதில் தப்பான ஐடியாஸை எலிமினேட் பண்ணணும் சயின்ஸில் அதுதான் ப்ராக்ரஸும் கூட இந்த யூனிவர்ஸோடைய மிஸ்ட்ரீஸை நம்ம ட்ராமா இல்லாமல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இல்லாமல் பியூர் சயின்ஸோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்புனா அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்க விரும்புனா மறக்காமல் நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்து தாச்சு இருந்தால் நீங்கள் மறக்காமல் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தென் அடுத்த ஒரு வினோதமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டீப் ஸ்பேஸ் ஆப்ஜெக்டையும் அல